السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهود رنغلا شطروين عدد تريغا يل بشيط لان إن شاء الله يل بحاقة نمال رألبا بشيطة ما عدد سمساري كانت ديشي كنت فعران شطرو നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിരവധി പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാതയിൽ നിന്ന് നേരിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സദാ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യ ശത്രുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ശത്രു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തൻ അവൻ ആ രൂപത്തിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തുറിന്റെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്ന ഷെയ്ത്വാൻ അലക്കും അതുവുൻ ഫത്തഹിദുഹു അതുവ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ പറഞ്ഞു പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക വീണ്ടും സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ പിശാജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നഹൂലക്കും അതുവുൻ മുബീൻ അവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവാണെന്ന് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ മുഖ്യ ശത്രുവിന്റെ പേരായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ എത്ര ഉപയോഗിച്ചത് ഷെയ്ത്വാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇബിലീസ് രണ്ട് പദങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരിൽ പലതും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ പേര് വെച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് തന്നെ അവന്റെ ക്വാളിറ്റി വിളിച്ചോതുന്നതാകും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെല്ലാം പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖലഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പ്രവാചൻ സുല്ലാസ്ലമിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ സുറത്ത് സഫിൽ ഇസ്മു അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് പേരുകളിലാണ് പ്രവാചക സുല്ലാ അലിസ്ലമെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിന് അർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരാലും അതേപോലെ തന്നെ ആകാശ ലോകത്തെ കോടാനുകൂടി മലക്കുകളാലെല്ലാം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് റസൂൽ അലൈസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചൻ സുല്ലാസ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരുകളിൽ നബ്സുലാസ്ലാമെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഇബിലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരല്പം ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പദം ഷെയ്ത്വാൻ എന്നുള്ള പദമാണ് ഷെയ്ത്വാൻ എന്നുള്ള പദം ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ട് വേർഡുകളാണ് അതിന് കാണാൻ സാധിക്കുക ഷെയ്ത്വാൻ എന്നുള്ള പദം കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പദം ഷത്വന എന്നുള്ള പദമാണ് ഷത്വന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയിൽ ബൗദ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അകലത്തെ കുറിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തബാഉദ അകറ്റുക ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് കടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭാഷയിൽ വളരെ നീളമുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ കിണറ്റിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ നീളമേറിയ കയറ് ഹബിലിൻ തൊവിയിൽ അതിന് ഷത്വന എന്നാണ് ഭാഷയിൽ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അകലുക അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം കടന്നു വരുന്നത് സുബാനുള്ള പിശാജുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആട്ടി അകറ്റപ്പെട്ടവനാണ് പിശാജ് അതേ രൂപത്തിൽ പിശാജ് നമ്മളിലും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തുടനീളം പിശാജ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീത പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാമതായിട്ട് ഷെയ്ത്വാൻ എന്നുള്ള പദം കടന്നു വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദം ഷെയ്ത്വ അല്ലെങ്കിൽ ഷാത്വ എന്നുള്ള പദമാണ് ഷാത്വ എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം ശക്തമായിട്ടുള്ള കോപം അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയരിയുന്ന കോപത്തെ കുറിക്കാനാണ് അത് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതും പിശാജിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ത്വാൻ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് രണ്ടും നമ്മുടെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പദം ഇബിലീസ് എന്നുള്ള പദമാണ് ഇബിലീസ് എന്നുള്ള പദം അല്ലെങ്കിൽ ഇബിലീസ് എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥവും ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം പ്
മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് അത് പിശാചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് തുടർന്നുള്ള സംസാരത്തിലുടനീളം അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പദങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ സംസാര വിഷയം എന്നുള്ളത് സൂറത്തുൽ അറാഫിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്താണ് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു സംഭാഷണ മധ്യേ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ആഴത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആ സം മുഴുനീള സംഭാഷണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം കേട്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുഴുനീള സംഭാഷണം ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കും അപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടൊരു അപേക്ഷ പരിശുദ്ധ കുറാൻ നിങ്ങൾ തുറക്കുക തുറന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു പോർഷൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഒരു ഭാഗം സൂറത്തുൽ അറാഫിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ തുറന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വായിക്കുക അതിനുശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക ആ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതലാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അബുൽ ബഷർ സെയ്ദ് ആദന ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മുഴുവൻ മരക്കോടും സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കാണ് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മരക്കോളും സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ് ലം യക്കുൻ മിന സാജിദീൻ ഇബിലീസ് ഒഴികെ ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കാൻ അതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇബിലീസ് ലാനൗല്ലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ചോദിച്ചു ഓ ഇബിലീസ് മാ മനാക്ക അല്ല തെസ്ജുദ് ഇത് അമർത്തുക് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ സുജൂത്ത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബിലീസ് ലാനൗല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകുന്ന മറുപടി കാല അനഹൈറുമിൻ ഹലക്തനി മിൻ നാരിൻ ഓ ഹലക്തഹു മിൻ തീൻ ഓ അള്ളാ ഞാൻ ആദമിനേക്കാൾ മികച്ചവനാണ് കാരണം നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് തീ കൊണ്ടാണ് ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ഔദുമില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ന്യായം വെച്ച് പിശാജി കിബർ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു കാല ഫഹബിത് മിൻ ആ ഫമാ യക്കൂനിലക്ക അൻ തത്തക്കബർ ഫിഹ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കിബർ തത്തക്കബർ കിബർ എന്നുള്ള പദം അടിവരയിടുക ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കിബർ എന്നോട് കാണിച്ചത് നിമിത്തം കാല ഫഹബിത് മിൻ ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുക പിശാജിനെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആയത്തുകൾ അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പം ഈ ആയത്തുകളെല്ലാം അതിന് മുമ്പുള്ള ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആയത്തുകളും വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ വിഷയം പതിനേഴാമത്തെ ആയത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭാഷണം അത് ആ ആയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുമ്പുള്ള സംഭാഷണം നമ്മൾ ഈ ഈ രൂപത്തിൽ പരിശോധിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിശാജിൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി ഓടിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജ് ലാനഹുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അപേക്ഷ വെക്കാണ് അതാണ് അടുത്ത ആയത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് കാല അങ്ലിർണി ഇല യോമി ബാസൂൻ പിശാജ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലോട് പറയണോ അല്ല എനിക്ക് ആളുകളെ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം വരെ അതായത് ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നീ എനിക്ക് സമയം അനുവദിക്കണം സമയം അനുവദിക്കണം എന്ന് പിശാജ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആയത്ത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു കാല ഇന്നക്കമിനൽ മുൻവരി തീർച്ചയായിട്ടും നീ സമയം നൽകപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അടുത്ത ആയത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് പതിനാറാമത്തെ ആയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ പിശാജിൽ അനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാല ഫബിമ അഗ്വൈത്തനി ഓ അല്ല നീ എന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചത് പോലെ ഗവ എന്ന് വെച്ചാൽ അവല്ല നീ എന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചത് പോലെ നൗദുബില്ല പിശാജ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പിശാജ് സ്വയം തെറ്റ് ചെയ്തു ആ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് പറയാണ് നീ ആണ് എന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചത് അതായത് സ
ഇതേ രൂപത്തിൽ ദുർന്യായങ്ങൾ കിബറു മുന്നിൽ വെക്കുക വഴി അനഹൈറുമിൻ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ന്യായ വെക്കുക വഴി വീണ്ടും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും പിശാജ് അകറ്റപ്പെടുകയാണ് അതിനുശേഷം അവസാനമായിട്ട് നൗദുബിൽ ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാല ഫബിമ ഓയിത്തനി നീ കാരണാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുക വഴി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അങ്ങേയറ്റം ആട്ടി അകറ്റപ്പെട്ടവനായിട്ട് പിശാജ് മാറുകയാണ് അപ്പൊ സാന്ദർഭികമായിട്ട് അത് പറയാനുള്ള കാരണം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിലാൻ പറഞ്ഞു ഷെയ്ത്വാൻ എന്നുള്ള പദത്തിന് ഒരർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ശത്വന എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇവിടെ ഓർക്കുക ആട്ടി അകറ്റ അല്ലെങ്കിൽ തബാഹുത അകറ്റപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക അപ്പൊ ഇതേ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ക്രമത്തിലാണ് പിശാജ് ഇതേ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനെയും പിശാജ് സമർത്ഥമായിട്ട് തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു തരും ഏതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ കൽപ്പനകളെ പിശാജ് ധിക്കരിച്ചതുപോലെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതുപോലെ അത് വളരെ സമർത്ഥം ഒറ്റ അടിക്കല്ല മറിച്ച് ക്രമേണ ക്രമേണയാണ് പിശാജ് മനസ്സിലെ മനസ്സിലേക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടു തരാം ഒറ്റ അടിക്ക് വ്യഭിചാരമായിട്ട് വരില്ല മറിച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് സമർത്ഥമായിട്ടാണ് ആ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പിശാജ് കൊണ്ടെത്തിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ലാ തക്രബുസിന നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തോട് അടുക്കരുതെന്നെല്ലാം പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വ്യഭിചാരം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ആ വൃത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ക്രമേണ ക്രമേണ ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പിശാജ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ആ വൃത്തത്തിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ക്രമേണയായിട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം അതിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് ആ വൃത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഏതുപോലെ പിശാജ് ചെയ്ത തെറ്റിനെ ന്യായീകരിച്ചതുപോലെ അന ഹൈറുമിൻ ഹലക്തനീമിൻ ആരിൻ ഹലക്തഹു മിൻ തീൻ പിശാജ് സ്വയം തെറ്റിനെ ഇതേ രൂപത്തിൽ തലതിരിഞ്ഞ ന്യായങ്ങൾ വെച്ച് അള്ളാഹുമിന്റെ മുമ്പിൽ ന്യായീകരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെയും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പിശാജിൻ സദാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സമ്പൂർണമായിട്ട് ആ തെറ്റിൽ മുഴുകിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഴുകി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ജീവിക്കും ആ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പഴിക്കും ഏതുപോലെ പിശാജ് അള്ളാഹുവിനെ കാല ഫബിമ അഗുവൈത്തനെ അതേ രൂപത്തിൽ ആളുകളില്ലേ തെറ്റിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ചില സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കാരുണ്യവാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ തെറ്റിൽ തന്നെ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അതും പിശാജിന്റെ അതേ വഴിയാണ് അതായത് കാല ഫബിമ ഓവൈത്തനി സുബാനുള്ള അതേ രൂപത്തിലാണ് പിശാജ് മനുഷ്യനിലും അതേ മന്ത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കുള്ള മാതൃക അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ ആദന ബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു നേർ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അപ്പുറത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു ഉടൻ തന്നെ റബ്ബന വലംന അംഫുസന വല്ലം അഫിർലന അള്ളാഹു സുബാനത്തിലോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റബ്ബന വലംന അംഫുസന ഞാൻ എന്നോട് അക്രമം ചെയ്തു അതായത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജിന്റെ മാതൃക നമ്മൾ കണ്ടത് പിശാജ് അള്ളാഹു സുബിനെ ഫഖാല ഫബിമ അഖുവൈത്തനി ചെയ്ത തെറ്റിനെ അള്ളാഹുവിനെ പഴിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പിശാജിനെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സുഹാനുള്ള നമ്മൾ ആയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരാണ് പിശാജിൽ ആനവുള്ള അവിടെ പറഞ്ഞു കാല ഫബിമ അഖുവൈത്തനി ഓ അള്ളാഹ് നീ എന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചത് പോലെ മുസ്തീം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരുടെ നേർ വഴിയിൽ ഞാൻ അവരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ലാക്കോഴുതന്നെലഹും ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പിശാജ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പതിനാറാമത്തെ ആയത്ത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു കാര്യം ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം പിശാജ് പറഞ്ഞത് അവരുട
ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് ഈ ക്യാമറ എല്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റിലെല്ലാം സിഗ്നലിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലെല്ലാം പോലീസ് അവർ രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് കാറുമായിട്ട് ആരും കാണില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവർ വരും പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് അയാളെ പിടിച്ച് അയാൾക്ക് ഫൈൻ എഴുതി ആ പേപ്പർ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം അവർ സമർത്ഥമായിട്ട് എരയും കാത്ത വഴിയിലിരിക്കാണ് അതേ രൂപത്തിൽ പിശാജില്ല അക്കൗതനലഹും സിറാത്ത് അക്കൽ മുസ്തഖീം അവരുടെ നേർവഴിയിൽ ഞാൻ അവരെയും കാത്ത് ക്ഷമയോടുകൂടെ ഇരിക്കും അതാണ് പിശാജ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗമാകുന്ന ആ വഴിയിലേക്ക് ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ ആ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പിശാജി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതായത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവൻ ആദ്യം സമർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കും നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ എന്നെ സമീപിക്കുന്ന രൂപത്തിലാകില്ല മറ്റൊരാളെ പിശാജ് സമീപിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ പിശാജ് ഓരോ ആളുകളുടെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ പഠിക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഫുട്ബോളിലെല്ലാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എതിർ ടീമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കാരുടെ കളി പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ കേസിട്ടിട്ട് കോച്ച് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അയാൾക്കെതിരെ കളിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ഡിഫെൻഡ് അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓരോ ആളുകളെയും സമർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പിശാജ് ആ നേർപാതയിൽ നിന്നും അവരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇതേ സൂറത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഇന്നഹു എറാക്കും ഹുവ കബീലുഹു മിൻ ഹൈസുല തറൗനഹും അവനും അവന്റെ കബീൽ അവന്റെ അനുയായികളും നിങ്ങൾ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല ഇന്നഹു എറാക്കും ഹുവ കബീലുഹു മിൻ ഹൈസുല തറൗനഹും നിങ്ങൾ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റഡാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ക്യാമറയെല്ലാം വെച്ച് ഇതേ രൂപത്തിൽ ആ ക്യാമറയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത് അവർ പോലും കാണാതെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അതിസമർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജും സംഘവും നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ വഴിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ആ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സദാ അവന് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ആ സിറാത്തൽ മുസ്തഖീമിലൂടെ സ്വർഗമാകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിശാജ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പിശാജിന് ആ വഴി തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏത് കാലത്തോളം നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൃത്യമായിട്ടൊരു ജി പി എസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സുബാനല്ല ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആാൻ യഹദിയിലില്ലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല ചൊവ്വായ പാതയിലേക്കാണ് ആ ഖുർആാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ആ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജി പി എസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അതായത് സ്വർഗമാകുന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ജി പി എസ് ഓഫ് ചെയ്ത് പിശാജ് കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലേക്ക് നീ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ അതായത് യഥാർത്ഥ സുറാത്തൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്നും നീ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന് നീ ഒരുപാട് അകലും നീ ഒരുപാട് നിന്നെ പിശാജ് അങ്ങേയറ്റം അകലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പദം ശത്വന എന്നുള്ള പദം അകറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഇവിടെയും കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് സുബാനല്ല അവസാനം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഏതായാലും ഏതായാലും യഥാർത്ഥ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി തെരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഏതായാലും മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റി സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിയാലും നിങ്ങളൊരു യൂ ടേൺ എടുത്ത് യഥാർത്ഥ കഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരാം യൂ ടേൺ ആണ് തൗബ സുബാനല്ല അപ്പം അതേ രൂപത്തിൽ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ അവരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും ലാഹും സിറാത്ത് അക്കൽ മുസ്തഖീം അതാണ് അവിടെ പിശാജ് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റൊരു കാര്യം പിശാജ് ലാനുള്ള അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോട് നേരത്തെ
പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന ഇബാദി ലൈസലക്ക് അലൈഹിം സുൽത്വാൻ സൂറത്തൽ ഇസ്രായിന്റെ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇതേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളെ അവര് അവരുടെ മീത നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരം ലൈസലക്ക് അലൈഹിം സുൽത്വാൻ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല അതായത് പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിശാചിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പിശാചിന് സാധ്യല്ല മറിച്ച് ആ തെറ്റിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്വാസുകൾ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും മാത്രമേ പിശാചിന് കഴിയുള്ളൂ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം പണ്ഡിതൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ നാസിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലതി യുവസ്വി സുഫി സുദൂരി നാസ് പിശാജ് മനസ്സിൽ ഫി സുദൂരി നാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിൽ പിശാജ് വസ്വാസ് ഇട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞ അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലതി യുവസ്വി സുഫി കുലൂബി നാസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് സുദൂരി നാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കുലൂബും സുദൂറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ കുലൂബ് അല്ലെങ്കിൽ കൽബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹൃദയം പക്ഷെ സുദൂർ എന്നുള്ളത് ആ ഹൃദയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ കൂടാണ് സുദൂർ അപ്പൊ എന്താണ് ഹൃദയവും നെഞ്ചും കൂടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം മനോഹരമായിട്ട് ഉദാഹരണം അപ്പം ഈ സുദൂർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ട് വളപ്പാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനകത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ വീടാണ് കുലൂബ് അപ്പൊ പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പിശാചിന് കയറാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആ വളപ്പിലേക്ക് വരാം വളപ്പിൽ വന്നിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം അതേ രൂപത്തിൽ നീ വാതിൽ തുറക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടു തരും പക്ഷെ ആ പ്രലോഭനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിശാചിനെ അകറ്റാനുള്ള നിരവധി പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നീ ആ വാതിലെങ്ങാനും പിശാചിന് തുറന്നു കൊടുത്താൽ തുറന്നു കൊടുത്താൽ നിന്റെ കൽബ് തുറന്നു കൊടുത്താൽ അതിലേക്ക് പിന്നീട് പിശാജ് കയറിയിട്ട് നിന്റെ അതായത് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഓർഡർ മുഴുവൻ പിശാജ് തെറ്റിക്കും അതായത് നീ എടുത്തു വെച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ നീ നീ അടിച്ച ആ പെയിന്റ് എല്ലാം മാറ്റിയടിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് റൂമായിട്ട് വെച്ചത് അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അവസാനം എൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഗസ്റ്റ് റൂമാക്കി ഇതേ രൂപത്തിൽ മുഴുവൻ ഓർഡറും പിശാജ് അവിടെ തെറ്റിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനെ നിനക്ക് ഭംഗിയുള്ളതാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു വസയ്യനലഹും ഷെയ്ത്താനും അമാലഹും സൂറത്തിൽ അംഗപൂത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വചനം അതേ രൂപത്തിൽ നിനക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെല്ലാം നിന്റെ വീട്ടിൽ ഭംഗിയുള്ളതാക്കിയിട്ട് പിശാജ് തോന്നിപ്പിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്താണ് ഈമാനുള്ളത് ആ ഈമാൻ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന വരാക്കിനുംബിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈമാന് ഭംഗിയ നമുക്കറിയാം ഹൃദയത്തിലാണ് ഈമാനുള്ളത് ആ ഹൃദയത്തിലെ ഹൃദയത്തിന് ഭംഗി നൽകുന്ന ഈമാൻ ആ ഈമാനെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം പിശാചിന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഈമാനെ അത് ഭംഗി ഇല്ലാത്തതാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഈമാന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള അതേ രൂപത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കിയിട്ടും പിശാജ് കാണിച്ചു തരും ഷെയ്ത്താനും അമാലഹും അത് അവസാനം നിങ്ങളുടെ ഈമാനെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി പിശാജ് നശിപ്പിക്കും അള്ളാഹു സുബാന അത്ര സൂറത്തിൽ ബക്കറയിൽ ഫി കുലൂബിഹിം മറുതുൻ അതേ രൂപത്തിൽ ഹൃദയത്തിനുള്ള രോഗബാധിതനായിട്ട് പിന്നീട് അവന് മാറുക പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പിശാജിനെ അകറ്റാനുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തലയും പ്രവാചന സുല്ലാസം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പിശാജിന് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ന ഇബാദി ലൈസലക്ക് അലൈഹിം സുൽത്താൻ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അവനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കീഴടക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേലെ അധികാരം പിശാചിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അവസാനം അതായത് ആളുകളെല്ലാം നരകത്തിൽ എച്ച് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനമുള്ള സീൻ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വക്കാല ഷെയ്ത്താൻ ഒമാഖാൻ അലി അലൈക്കും മിൻ സുൽത്താൻ ഇല്ല എൻ്റെ ഔത്തുഹും പിശാജ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് അത് അത്രയും ആളുകൾ പിശാജിനോട് പറയും നിന്റെ കാരണമാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജ് അള്ളാഹു സുബാൻ
അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയാൽ മതി ആരും നിർബന്ധിക്കല്ല ക്ഷണവും നിർബന്ധിക്കലും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ഷണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ഷണം മാന്യമായിട്ട് നിരസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നിരസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ക്ഷണാവുള്ളൂ അതാണ് പിശാജി പറഞ്ഞത് എല്ലാ അൻതുക്കും ഫത്ത ജപ്തും ലി ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അത് നിരസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്ത നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ പഴിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിലും നൗദുബില്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടും പിശാജ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയെന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം പിശാജ് പറയും ഫല തെലൂമൂനി വലൂമു അംഫുസുക്കും നിങ്ങളെ ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോളൂ കാരണം എൻ എൻ നിങ്ങളുടെ മീത എനിക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷണിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് അർഹർ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് അനുഭവിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിശാജ് അവിടെ നിന്നും അവൻ്റെ അനുയായികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പിൻപറ്റിയ ആളുകളെ കൈയ്യൊടിയെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു ആയത്ത് പതിനാറ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനുശേഷം പിശാജ് പറയുന്ന ആയത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് അടുത്തായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ആയത്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതിൻ്റെ ഒരു മുഖവര എന്നുള്ള നിലക്കാണ് മുമ്പേയുള്ള ആയത്തുകളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ പതിനേഴാമത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സംഭാഷണം നേരത്തെ പിശാജ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ അക്കൗദന ലഹും സിറാത്തക്കൽ മുസ്തക്കൽ അവരുടെ നേർമാർഗത്തിലിരുന്ന് അവരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പിശാജ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു സുമ്മല ആത്തിയന്നഹും മിംബൈനി ഐതീഹിം വമിൻ ഖൽഫീം അതിനുശേഷം ഞാൻ വരും മിംബൈനി ഐതീഹിം അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ ഞാൻ വരും വമിൻ ഖൽഫിഹിം അവരുടെ പിറകിലൂടെ ഞാൻ വരും വൻ ഐമാനിഹിം അവരുടെ വലതു ഭാഗത്തുകൂടെ ഞാൻ വരും വൻ ഷമാഇലിഹിം അവരുടെ ഇടതു ഭാഗത്തുകൂടെ ഞാൻ വരും അവസാനം വല തജിദു അക്തറഹും ഷാക്കിൻ അവരിൽ അധികം ആളുകളും നന്ദിയില്ലാത്തവരായിട്ടായിരിക്കും നീ കാണുക അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മുമ്പിൽ പിശാജ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ നാല് ദിശകളിലൂടെയും അവരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തും മുന്നിലും പിന്നിലും അതേപോലെ വലതു ഭാഗവും ഇടതു ഭാഗവും ഈ നാല് ദിശകളെ പിശാജ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഈ നാല് ദിശകളിലൂടെ പിശാജ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന അപ്പൊ നാല് ദിശകൾ കേവലം ദിശകൾ എന്നതിലുപരി അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് എന്താണ് മുന്നിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം എന്താണ് വലതു ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം ഇതാണ് അതിന് മനോഹരമായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പിശാജ് പറഞ്ഞത് സുമ്മല ആത്യന്നഹും ഇംബൈനി ഐതിഹ്യം അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ ഞാൻ അവരിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മുമ്പിലൂടെ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഉള്ളത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാതും നമ്മുടെ മുമ്പിലാണുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മോഡേൺ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ എല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരം മുന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളിലൂടെ അവരെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭ്രമം നൽകി യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഭ്രമങ്ങൾ അതിലൂടെ അവരിലേക്ക് വിശ്വാസം ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് അതിലൂടെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്നെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് നിരന്തരം ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം അനാവശ്യ വസ്തുക്കളോട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭ്രമം അതായത് അത് കണ്ടാലേ തീരും അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയാലേ തീരും ഇതേ രൂപത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് അതായത് അത് ലഭിക്കാതെ അവന് ജീവിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കാണാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ തൃട്ടിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ അതായത് ഇത്തരം കൺമുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നെ തളച്ചിട്ടിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിന്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് പിശാജ് മാറ്റു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ കാരണം ചില ആളു
ആ ഇമോഷനുകളുടെ കേന്ദ്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതർ ഖുറാന്റെ ഭാഷയിൽ അപ്പൊ അവിടെ പിശാജ് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലതി യുവസ്വി സുഫി സുദൂരിനാസ് അതെന്താണ് ആ വസ്വാസ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ ആ വികാരങ്ങൾ അതായത് വെറുപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം ഭയം അസൂയ ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ ഫിത്രായിട്ട് ഒരു അല്പം അള്ളാഹു മനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അസൂയ എന്നുള്ളത് ആ അസൂയ ഒരല്പം അസൂയ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നല്ല കാര്യത്തിന് നമുക്ക് അസൂയ വെക്കാം പ്രഭാൻ സുലാചലം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അസൂയ അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹം സ്നേഹം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെറുപ്പ് തിന്മകളോടുള്ള വെറുപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ വികാരങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ സുതറാണ് അപ്പം ഇത്തരം വികാരങ്ങളെയെല്ലാം അതിനെ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മന്ത്രങ്ങൾ വസ്വാസ് പിശാജ് ഇട്ടു തരും അതാണ് അല്ലതി യുവസ്വി സുഫി സുദൂരിന സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഭംഗി എന്നുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് ഭംഗി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് എന്നല്ലാഹ ജമീലും യുഹിബുൽ ജമാൽ പ്രവാൻ സുലാചലം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഭംഗി എന്നുള്ളത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗുണമാണ് ആ ഭംഗിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണനകൾ ആ ആയത്തുകളെല്ലാം നമ്മളെ ഇത്രയേറെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളോട് ആവശ്യത്തിൽ അധികം താല്പര്യം നൽകിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ മറപ്പിക്കുക അതാണ് പിശാ ചെയ്യുന്നത് സുഹാനുള്ള ആ രൂപത്തിൽ മുന്നിലൂടെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ മുന്നിലൂടെ വരും എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് വലിയ ഒരു ഇതിൽ ഇൻസാനു ലിയഫ് ജുറ അമാമ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുൽ ഖിയാമിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം അവര് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുക വഴി മുന്നിലുള്ള ജീവിതത്തെ അവർ മറന്നു എന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്താലോട് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യം മരണാനന്തര ജീവിതമാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ ഇന്നക്കാരണം അതിനേക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പച്ച യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പിശാജ് കൺമുമ്പിൽ മറച്ചു വെക്കും എന്നുള്ളത് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ട് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കുടുങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ലോറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിലേക്കുള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സപ്പെടും എത്രത്തോളം വലിയ ബ്ലോക്കാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല മുമ്പിൽ എത്ര വരിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതേ രൂപത്തിൽ ആ ലോറി നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച തടഞ്ഞു വെക്കാണ് അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറച്ചു വെച്ച് കൺമുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്റെ ശ്രദ്ധ തളച്ചിടുക അതാണ് മുന്നിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം കൺമുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഭ്രമിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുക വരാനിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിന്നെ അശ്രദ്ധനാക്കുക സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ആ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പച്ചയായ പച്ചയായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആ മരണം ആ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷാക്കുക അതാണ് മുന്നിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാവിയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ആ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചും വല്ലാത്ത ആശങ്ക മനസ്സിലുണ്ടാക്കുക അതും
ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തലോടെ പറഞ്ഞത് അതായത് നിന്റെ പണം ഞാൻ ഈ ഈ രൂപത്തിൽ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പണം പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ പട്ടിണിയായി കഴിഞ്ഞാലോ ഇതേ രൂപത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരന്തരം ചിന്ത നിന്റെ പിശാജ് പിശാജി നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലൊരു ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആ ആശങ്കക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് പിശാജ് മുന്നിലൊരു തിന്മ കൊണ്ടുപോ നോക്കും അതാണ് ആ ഷെയ്ത്താൻ യുമുൽ ഫക്കറ അടുത്ത ഭാഗം മുറുക്കും വിൽ ഫഹ്ഷ അതിന് പകരം നിന്നോട് ഫഹ്ഷ തിന്മ വൃത്തികേടുകൾ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഒരു തരം ആശങ്ക ഫക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ആശങ്കക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപം നിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് തരാം ഉദാഹരണത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ പരസ്യത്തിലെല്ലാം ഇതേ തന്ത്രമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കറുത്ത കറുത്ത പെണ്ണിനെ കാണിക്കും കറുത്ത പെണ്ണിനെ കാണിക്കും ആ കറുത്ത പെണ്ണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള പരസ്യമാണ് കറുത്ത പെണ്ണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു അവസാനം ഇന്റർവ്യൂ ഫെയിൽ ആവാണ് ആ ഫെയിലായ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അവസാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീമിനെ അവർ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ അത്രയും കാലം നിന്റെ കറുപ്പ് നിന്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പരസ്യം കാണിക്കുക വഴി നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നെ കുറിച്ചൊരു ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ ആശങ്കക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് അവസാനം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അവർ ഇതൊരു ക്രീമും കാണിച്ചു തരാണ് അതേ രൂപത്തിൽ പിശാജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഒരു ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കും അശൈത്താനു യുമുൽ ഫക്കർ അതിനുശേഷം അതിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു പാപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് തരും ആ പാപം ചെയ്താലേ നിനക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്നുള്ള തൂപത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നലുണ്ടാക്കും മുറുക്കും ബിൽ ഫഹ്ഷ പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സുബാൻ അല്ല അള്ളാഹ് സുബാൻ അത്ര ആയത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം അവന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ക്ഷണിക്കുന്നത് അവന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്കാണ് പക്ഷെ ആ പാപമോചനം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം അത് നിനക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ ക്ഷമയോട് കൂടെ അല്പം കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ നിനക്കൊരു വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായിട്ടൊരു വീട് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൂടെയുള്ള ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ തരാൻ ആകെ അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് വെറും നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് നൂറ് രൂപ നീ തന്നാൽ ആ വീട് നിനക്ക് സ്വന്തമാണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ വീട് ഇപ്പൊ തരില്ല മറിച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിനക്ക് തരുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആള് ആ നൂറ് രൂപക്ക് നിനക്ക് അതേ രൂപത്തിലുള്ള കൊട്ടാരമൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഒരു വില കുറഞ്ഞ സാധനം ഓഫർ ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ആ സാധനം നീ ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ റൊക്കായിട്ട് നിനക്ക് ലഭിക്കും ഏതാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ നൂറ് രൂപക്ക് ആ കൊട്ടാരം വാങ്ങി അഞ്ചു കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജ് ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആ വില കുറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങി പക്ഷേ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോളൂ അതേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രലോഭനാണ് പിശാജ് ഇട്ട് തരുന്നത് അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് വില മതിക്കാനാകാത്ത സ്വർഗാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ പിശാജ് പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നൂറ് രൂപക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പിശാജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ട് തരുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ അഞ്ചു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ആ കൊട്ടാര സ്വന്താക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രവാസികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസികൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് തന്നെ പ്രവാസികൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തുകൾ അപ്പൊ തന്നെ അവർ ചെലവാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അവരത് ശേഖരിച്ചു വെക്കാണ് കാരണം നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി
എൻ്റെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആരാണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ആര് സംരക്ഷ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ആശങ്കൾ ആ ആശങ്കൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ അതേ രൂപത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജീവിക്കും ഇപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടൊരു തമാശ വാട്സപ്പിൽ വന്നൊരു തമാശ വായിച്ചതോർക്കാണ് ഒരു ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട ഒരു ഭാര്യ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ആ വീട് ആ ഭാര്യയുടെ ആത്മാവ് ആ ഒരു ആത്മാവ് ആ വീട് സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച മനോഹരാണ് അതായത് ഭാര്യ കരുതി ഞാനില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കൂല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് പക്ഷേ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ താനുള്ളതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാ കണ്ട് അമ്പരക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വായിച്ച് തോർക്കാണ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വരാനിരിക്കുന്ന മുന്നിലുള്ള ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ ഭാവിയെ അതായത് നീ ഈ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്ന് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല നാളെയും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതും ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല എനിക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അതേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നാളെ നമ്മളെ മറക്കുമെന്നാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഓരോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡും അള്ളാഹു സുബാനത്തലാണ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് പക്ഷേ നിരന്തരം ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് നീ ചിന്തിച്ച് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്ത ആശങ്ക പിശാജ് മനസ്സിൽ നിന്റെ നിന്റെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരം ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മറക്കും അതിന് നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിരന്തരം ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മറക്കും അതിന് നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആയത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ നോക്കുക വല തെജിദു അഖ്തർ ഹുമുഷാക്കിരി അവരിൽ അധിക ആളുകളെയും നന്ദി കെട്ടവനായിട്ട് മാറ്റുമെന്നുള്ളത് ആ നന്ദി കെട്ടവനാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ കണ്ടുമുട്ടുക മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിജയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ അയച്ചത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കാതിഹൻ ഇല റബ്ബിക്ക കദഹം ഫുലാക്കി ഓരോ സെക്കൻഡ് ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള അകലം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആ ലക്ഷ്യത്തെ പിശാജ് മറപ്പിക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പിശാജ് നിങ്ങളെ വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യം മരണാന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിജയാൻ അതല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വീട് വെക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ആകെയുള്ള ലക്ഷ്യം ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി നേടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുക അതിലപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ലക്ഷ്യം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ആ വീട് നിർമ്മിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം മതിയാകും ആ വീട് ഒലിച്ചു പോകാൻ അതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് തകരുന്നത് ചില ആളുകൾ അത് കാരണം അവസാനം അവർ തന്നെ അവരും ജീവനൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റിലായിരുന്നില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നഷ്ടക്കാരായിട്ട് മാറുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് നീ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നിന്റെ ജീവിതം എളുപ്പമാകുന്നു പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിന്റെ കൺമുമ്പിലുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്കാണ് നീ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള അതേ രൂപത്തിൽ നിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പിശാജ് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ
പിശാജ് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കണം പക്ഷേ ആ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിൽ മൊഴുകി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ന്യായമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മോട് ഈ ലോകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും മരണപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അത് നമ്മളെ ജീവിതം മാറാൻ ഒരു കാരണമായി തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിശാജാണ് അതൊരു പിന്നിലെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എത്രയായിട്ടും അത്തരം കാഴ്ചകളൊന്നും യാതൊരു യാതൊരു രൂപത്തിലുള്ള യാതൊരു രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റവും നില സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ പ്രലോഭനമാണ് അതായത് തിന്മയിൽ തന്നെ മുഴുകി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ മുമ്പിൽ ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു 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 ന്യായം വെച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിൽ നിന്നെ തുടരാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രേരണ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തിന്മ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്ല പക്ഷെ അത് ഉടൻ തന്നെ ചാടിപ്പിടിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരും അപ്പൊ നന്മക്ക് ചാൻസ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് പിന്നെ ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഇനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ അതേ രൂപത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തിന്മയാണ് മുമ്പിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഏയ് ഇനി അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഉടനെ തന്നെ അത് ചാടി ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമസ്കാരത്തിന് നമസ്കാര ജുമാ നമസ്കാരത്തിനെല്ലാം അവസാനത്തെ സഫിൽ വരും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തിയേറ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അതായത് മുന്നിൽ തന്നെ അവരുണ്ടാകും അത് പിന്നേക്ക് നീട്ടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം നമസ്കാരം എത്രയും നീട്ടിവെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ ഉള്ള അതായത് മുന്നിലുള്ള സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിന്നിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തയുണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒഴിവ് സമയം കിട്ടിയാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള നന്മ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഫോഴ്സ് നമ്മളെ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കും അത് പിന്നീട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മുഴുകാൻ ഈ രൂപത്തിൽ നിന്റെ വിലപ്പെട്ട നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമയം മുഴുവൻ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതായത് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ വഴി തിറ്റിച്ച് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെ മുഴുകി അതിൽ തളച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലം നീ പിന്നിട്ട് അവസാനം നീ ഭാവിയിലെത്തും ഭാവിയിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നിട്ട കാലത്തിലേക്ക് നീ നോക്കിയിട്ട് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇത്രയും കാലം ഞാൻ തുലച്ച് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ച് ഇനി ഇനി എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നന്നാവാൻ കഴിയുക ആ രൂപത്തിലുള്ള വല്ലാത്തൊരു നിരാശ നിന്റെ മനസ്സിൽ ബാധിക്കാൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഏതായാലും നനഞ്ഞ് ഇനി കുളിച്ചു കയറാം അതായത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ തെറ്റിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നന്നാവുക ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നിരാശ മനസ്സിൽ പിശാജ് ഇട്ടു തരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിലാൻ പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം നിരാശ ബാധിച്ചവൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ നിരാശ മനുഷ്യരിലേക്കും പിശാജ് കുത്തിവെക്കാൻ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയാലും നിരാശപ്പെടേണ്ടതല്ല അവസാന മൊമെൻറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രതീക്ഷ നൽകുക അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു പക്ഷേ ആ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശയാണ് പിശാജ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ സമയത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിശാജ് നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ പറയാറുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു പ്രഭാഷ അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് ധാരാളം സമയമുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള സമയം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം പ്രയോറിറ്റി നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ
നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ പിന്നിട്ട നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും അതേപോലെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളും പാഠങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ള നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ഭൂതകാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നിട്ട ഭൂതകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനത്തെ കാലത്തെയും ഭാവിയെല്ലാം അവന് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അലീബ് നബി താലി പ്രതി അള്ളാഹുബനുവിന്റെ മനോഹരായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓർക്കുക അലീബ് നബി താലി പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനത്ര ബുദ്ധികളാണ് അവർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ഇനി അവർ ആശങ്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ അവരെത്തിയാൽ അവർ പിന്നിട്ട ഭൂതകാലത്ത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഭൂതകാലത്ത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിഴവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും നമ്മളെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാചി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മരണം അത് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകും അത് മനുഷ്യപ്രകൃതാണ് വിഷമം അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷമെല്ലാം അള്ളാഹു സുമനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള വികാരാണ് പക്ഷെ ആ വിഷമം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ആ ഒരു കാരണം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനകളെ ധിക്കാരിക്കാനോ ഒന്നും അത്തരം വിഷമങ്ങൾ കാരണമായി തീരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇത്രയേറെ നമസ്കരിച്ചിട്ടും ഇത്രയേറെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരീക്ഷണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ എന്താർത്ഥം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഭൂതകാലത്ത് ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിശാചിന്റെ മന്ത്രമാണ് ആ രൂപത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ആ പിശാചിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവൻ ഇട്ടു തരും എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾക്ക് വിജയമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള സച്ചരിതരായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത അമ്പിയാക്കൾക്ക് പോലും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രവാചകൻ സലഹാലി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സുഹൃത്ത് യൂസഫിന്റെ വിവരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നബി സലഹാലി സ്വലമയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സലഹാലി സ്വലം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിതാവ് മരണപ്പെടുന്നു പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പ് മാതാവ് നഷ്ട മാതാവ് നഷ്ടപ്പെടാൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ സംരക്ഷകരായിട്ടുള്ളവർ മരണപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജനിച്ച മുഴുവൻ ആൺകുട്ടികളും ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണപ്പെടാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള പെൺകുട്ടികളും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മരണപ്പെടുന്നു ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയും മരണപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ല അലിസ്ലം മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമക്ക് പോലും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പിന്നിട്ട ജീവിതത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കാൻ അതിനെ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൈശാചികമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ വസ്വാസികളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിലാൻ പറഞ്ഞ ഫബിമ അഹുവൈത്തനി അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുന്ന മനസ്സ് നിന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യം മനസ്സിൽ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിശാചാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ പിറകിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും നിന്നെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ പിന്നിട്ട ജീവിതത്തിൽ നിരവധി തിന്മകളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട് അതെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്കോട് കൂടെ കരകയറി അവർ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ പുതിയ ജീവിതം ആ